当初还不是为了你们几个人好，我是想弄点银子，让你们几个人都能够有家有口娶房媳妇儿。你们倒好，现在一个个都有家有口的，就是我一个人我单身。说什么？你是不是想说，我要是不成亲，你也不跟秋鬼嫂子拜堂啊？你别闹了，行不行？你们几个好不容易有个媳妇儿，我将来要是成了和尚出家了，你跟人家拜堂还是不拜堂啊？岂不把几位嫂嫂都给耽误了？四弟，老老四啊。老四啊，我我懂。空虚，现在一两银子也拨不出来呀、啊。没想到，万岁爷也没有办法，把千斤重担压到相爷一人的肩上。万岁有万岁的难处啊。这些年，边关连年吃紧，国内的情景也不好，再加上贪官污吏，大肆的鲸吞，朝廷也是捉襟见肘啊。相爷，特殊时期可以采用特殊办法，又是你那一套杀贪济贫的道理。不错，百姓这些年为肥了这么多贪官污吏，困难时机，杀他一两个，赈济百姓，度过荒年。相爷可睁只眼闭只眼
，让那巫术再做一次陆离游侠，杀他几个罪大恶极的贪官污吏。陆林好汉，杀几个贪官污吏是可以的，但是我们不行啊，我们是朝廷的命官，要执行朝廷的法度，要调查案情，收集证据，公开审理，按律处置。再把缴获的赃银交到国库，这样才能够奏请皇上拨下银两赈济灾民。再说，我又是大理寺的正官，岂能够以恶治恶，知法犯法、啊？可是，启禀下人，卢芳等人求见。啊，又是来要求杀贪官的，请他们进来。哎。卢芳参见相爷。哦，好，当之内不必多礼啊。卢芳有一事禀报大人。好、哦，快快讲来。呃，卢芳是来向您请罪的。何事如此慎重啊？相爷可知，庞玉的万两金子被抢之事，那是我。大人说什么呢？是我。闭嘴，老四。相爷。此事纯属想蒋平一人设计，与诸位哥哥无关。本来我早就应该禀报相爷，只是因为私心作祟，拖到今日，今日特来告罪。相爷，你可还记得那会儿，为了替庞妃祝寿，那庞玉借了万两黄金前往东京？对呀。继续讲。说几句话行吗？你们眼里还有没有我这个老大？<笑>您说，您说，就是嘛，你来把酒拿起来。这是咱们到陈州以后第一次吃酒席，我的意思是，兄弟们，多喝几碗。那好使，卢爷。我们兄弟几个可都是沾了你们的光了啊！是啊是啊，是啊！<笑>如果没有你们那一万两黄金，陈州的灾民得不到救助，我们哥几个哪还有这顿酒喝呀？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来明日我出去走一走，就把这五爷啊给你带回来。你知道他在哪儿？我想，他应该就在这附近。我陪你一起去。你们现在是公家的人，若是见到了五爷，是抓他，还是留他呢？嗯，岳公子说的有道理，老五的脾气我知道，你去了啊会坏事的。这样，岳公子还是自己去吧。我想，雅兰姑娘可以和我一起去。叫，玉，玉华，咱们到底要去哪儿找五爷？去仙空岛？去江南？我想现在五爷一定在家里面等着我们给他送朝廷的赦免令呢。嗯，那我们就这样走了，不用跟他们打声招呼吗？我已经暗中密报了。前面那岛就是陷空岛了。陷空岛。等到晚上，我们就过去看看。为什么要等到晚上？
。老鼠到晚上才会出动啊。雅兰，嗯，你听，好像有啼哭声，好像是，去看看，走，在里面，什么人在下面啊？先别哭，有什么事可以讲出来，或许我们可以帮到你。你们是谁呀、啊？嗯，我们是对面的庄户人家。哦，小老儿姓郭名顺，镇江人士，只因带着女儿到瓜州去投亲，没想到在这渡口遭遇到这儿的首领白玉堂。哎，不是叫什么白玉堂，是个叫胡烈的。胡烈。胡烈家小女长得有几分姿色，便将我父女绑到这庄上，要把小女许给一个什么叫五员外的人为妻。我说小女早已许配人家，今到瓜州就是来完成此事的呀。<笑>那胡烈怎么说？那胡烈一听，大骂小老儿不识抬举，将我囚困在此。可怜我的女儿，至今生死不明啊！不可能，我不相信五爷是这样的人。雅兰，这件事情我们得去弄清楚，你先别着急。刺客朋友，不必躲躲藏藏，快快出来现身吧。你非大臣，又非君子，还敢狂言刺客二字？我看你这个山贼草寇，真是无伦无理，狂妄自大。白某人确实是个不知律法的山野村民。但是从来都没有做过打家劫舍的事情。岳公子口口声声说在下是草寇山贼，难道就不怕无良为盗的嫌疑吗？你说你没有打家劫舍，那为何还要将郭氏妇女抓起来，还要让人家的女儿做你的压寨夫人？岳公子啊，你这个玩笑开的有点大了吧？难道还想耍赖吗？是你血口喷人的。现在那郭老儿就被你关在洞窟之内，难道你还想狡辩？通天窟。白福，五员外，我问你，现在通天窟内可曾关着什么人呢？回五爷，是一个老者。谁送来？是负责渡船的首领胡烈。胡烈，正是这个胡烈，把人家的女儿抓起来，给你做压寨夫人。马上带这位老者来，记住，把狐狸也带来。是。小人冤枉啊！大王，这位就是我家员外。大王饶命！大王饶命！老人家，你快快请起。小的冤枉、啊。我不是什么山贼，更不是什么债主带我。你称呼员外？啊，员外，员外饶命！员外饶命！小命冤枉啊！请起，老人家。冤枉。需要干请。稍作片刻，我就会带你女儿跟你相见。好，好，好。小的见过员外，不错儿
，最近在船上辛苦了。船上可曾发生什么事情啊？啊，小人正要回禀原来，昨日有妇女二人乘舟过渡，小人见她女子甚是漂亮，就想将此女留下，与员外成亲美事。不知员外觉得如何呀、啊？啊，没想到胡桃儿你真是考虑的周全呢、啊。嗯，刚来不久，就已经知道为主子。还有姐妹，小的既然投靠员外，理当尽忠尽责。胡头儿，我想问你，这个主意究竟是你自己想出来的呢，还是别人教你的？嗯，都是小人自己巴结员外，不许别人告诉我。嗯嗯嗯。郭姑娘现在在哪儿？呃，此女现已交于自己妻子，好生照顾。随时听从员外吩咐。好，来人啊，在。哎，捆绑狐狸，押去县衙，听候发落。是。哎，员外饶命！员外饶命！小人知道错了。哎，员外。把郭姑娘带上来。是。爹，女儿，爹，女儿啊，你还好吗？女儿，你们父女俩、啊、也不用太过伤心了。这件事情呢，主要都是在下的错，是在下没有管教好下属，让二位受惊了。二虎，小子在，你去账上支二十两白银，就当是押金钱了。明天一早，带着两名随从，亲自将这二位妇女送过江。小子遵命。女儿啊，多谢员外，员外大人，多谢员外，多谢员外大人救命之恩，多谢救命之恩，多谢救命之恩。女儿，我们走吧。慢点，爹。啊。岳公子，还有什么能帮到你？为什么没有人看茶呢？男人，男人，来人！我说你是脑子不好使呢，还是耳朵不好使？主人不懂规矩，难道你这个做下人的也不懂规矩？小的知道错了。既然小爷我今天来了，就让我亲自教导你一下。这客人来了，第一件事情就是要泡一壶好茶，知道吗？如果拿陈年旧茶糊弄我，小心我连杯子带壶一起扔。岳公子，稍安勿躁。我想你来在下的府上，一定不是只为了喝茶。白玉堂，我想问你。你对雅兰姑娘为什么始乱终弃？哼，始乱终弃，岳公子这句话说的在下很费解。少跟我装了。你和雅兰以夫妻的名义在回龙镇开房留宿，这所有人都知道。我跟雅兰姑娘呢，只有夫妻之名，并无夫妻之事。你说这句话，别人相信吗？我管你相不相信，我问心无愧就可以。那你倒是把这句话解释给所有人听啊！星月的，你给我听好了，当初我根本就没有打算娶雅兰为妻，都是你从中极力怂恿的。那是因为我听到你在林子中亲口承诺过雅兰他娘，要照顾她一辈子。我再说一遍，我从来都没有答应过雅兰的娘任何事情。我见到她母亲的时候，老夫人已经快咽气了。那你为何知道雅兰的名字？因为老夫人临终之前就只念叨过这个名字。那就是说，他临终前还跟你交流过，你们还说过话。你什么意思？你什么意思？难道我说错了吗？有本事让所有人都来评评理！你以为你是谁呀、啊？这是我的地方，岂容你撒野？因为我有道理，有道理走到哪儿都不怕。到底是我不讲道理，还是你不讲道理？当然是你不讲道理。你知不知道，一个男人如果许诺一个女人一生，意味着什么？我管他意味着什么。你还敢抵赖？我抵赖。我告诉你，我要是真的承诺过亚兰的母亲什么的话，那么现在也不重要了。为什么
因为现在有李月华公子，李月华公子对于亚兰姑娘的感情，远胜于我白玉堂对于她的感情。她是一个女人，不是你说可以嫁就可以嫁的。再说了，阿猫阿狗都懂得从一而终。好，既然你把话说到这个份上，那我就告诉你，星月，要不是你从中插一脚的话，我跟亚兰走不到今天这一步。我什么时候插一脚了？我还记得我们第一次去回龙镇的时候，当天你去开封府送信，半夜就回来了吧？后来呢？后来你悄悄地潜入了亚兰的房间，共度一宿。至于当天晚上，你们说过什么，做过什么，我相信只有你们自己心里清楚。但是呢，我当初并没有怀疑，因为当初是非常时期，所以我觉得一男一女共处一室并没有什么大不了的。但是到了第二天，我问亚兰，亚兰说头天晚上什么事情都没有发生。后来我又问过你，你说你是第二天早上才回来的，对不对？为什么那天晚上，你们两个要串通一气的来骗我？为什么？所以，你就以小人之心夺君子之腹。随你怎么说。后来我又把你之前无中生有、强逼我的言行串联起来想了一通，我觉得是个人都会怀疑的吧。你一定是另有目的，对不对？大家都说你是小肚鸡肠、心胸狭隘。哼！我今天算是见识到了，你呀、啊，不光是小肚鸡肠，我看根本就是麻雀肚肠。说得好，麻雀肚肠是。我就是麻雀肚肠，好不好？我麻雀肚肠，我心胸狭窄，我比不了你。你一肚子花花肠子，不好意思，我白玉堂玩不过你，我不奉陪。你不玩还不行，这膏药你是甩不掉了。我告诉你，星月的，人急了上房，狗急了跳墙啊！兔子急了会咬人，老鼠急了会钻洞。你，你们不要再吵了。月华妹妹，我求求你了，你不要再闹了，好不好？你叫她妹妹。我这么维护你，你竟然揭穿我！月华，我知道你是为我好，可是都闹出这么大误会了，你还要隐瞒到什么时候啊？好了，以后你们的事情我再也不管了。白玉堂，我告诉你，如果你把这件事情告诉任何人，就割掉你的舌头。你什么时候知道她是个女人的？就是你说的那个晚上。那你为什么不早告诉我？因为我答应过要替他保密，五言，你放心，我不会纠缠你的。你的救命之恩，雅兰来世，定当结草衔环相报。告辞了。
这个是相爷给你的。这只是开封府发出的。但是相爷说了，他已经向朝廷奏本，求万岁赦免你的罪。白玉堂即使犯了滔天大罪，也从来没有怕过。我知道，相爷说，这次庞贼遭了重挫，他一定会伺机报复的，让你一定小心啊。哦，对了，还有消息传出，说玉猫展昭最近也出现在庞府。展昭。就知道国舅爷已经落到了包拯的手中，我几次想救他，只是看管森严，无从下手啊。那是你不在陈州，这事怪不得你啊。呃，这样吧，转大侠先回去歇息几日，可能老夫还有一些要事要烦劳转大侠。好，展昭，另外太师，孝犬马之劳。相爷，嗯，卢爷和白五爷到了。哦，相爷。哎呀，本官是让你们去礼请白医师，怎么将他这般待来？此人身犯重罪，理应自负其责。快快松绑，快快松绑。谢谢相爷。小人不敢。快起来吧，白医师。来，早起来吧。来。白医师啊，你虽然。私闯进宫，犯下了杀头大罪，但是在捉拿庞玉和截获万两赃金两件事情上立了头功，本官已经奏明万岁，让你功过相抵，赦你无罪。多谢相爷将军。白医师，眼下朝廷正属动荡之秋，又是用人之际，望你。念在江山社稷和黎民百姓的份上，捐弃前嫌，以江山社稷为重，清平海内。如果这一次朝廷愿意赦免小人，那么小人愿意鞍前马后，追随大人。你说、啊、这相府这小河里，咋连条鱼都没有？臭老心儿，别成天想着鱼了，这武叔都回来了。哎，俺、嗯、跟你说，俺今天又看见那小白脸，趁着没人的时候，悄悄的去纠缠雅兰呢。真的？真的。啊、这小白脸啊，一想起他来，我就想揍他一顿。替咱家老五出气！好，你是俺男人，你说揍，俺就揍。那咱就揍。嗯。今天晚上吃晚饭的时候，如果这小白脸还敢坐在雅兰身边，那咱就揍扁他，揍扁。嗯。嗯，你说这老四一天到晚的围着这小白脸的后边转，到时候咱要揍小白脸。这老师跳出来拉偏手帮忙怎么办？那，啊。哎呀，那他是俺四叔，俺不能揍他。嘿嘿，啊，那我是他三哥呀，那我就能追他。好，那这样。今天晚上，俺就先揍那个小白脸。如果四叔他要敢跳出来护着他，我锤死他！锤！哎，锤！轻、哎、点儿！哎，过了！哎，吃馒头，吃馒头啊！哎
坐坐坐。月华，吃饭了。来、啊，老、啊、师、啊啊。有东西。啊？又又是这黑馒头，菜菜稀饭呀、啊？啊，就这菜稀饭，馒头吃着就不错，跟吃。哎，小美啊，你紧看，那是俺五叔的座位。秋葵，你胡说什么呢？我家母老虎胡说什么了？你耳朵里塞鸡毛了是不是？他跟你说，让你起开。三爷，您这是怎么了？哎呀，蓝妹妹呀、啊，你可是我五弟的人呐，你可不敢跟小白眼靠得那么近。你们要这样的话，那就是心烦五叔，俺绝不答应。<笑>三嫂，三哥今天怎么气性这么大呀？老师，你给我走开！我告诉你。就是你啊！一天围着小白脸转，整个小白脸干什么？干什么？干什么？干什么？你干什么？心里还有没有兄弟们了？我告诉你啊，都给我坐下吃饭。坐。白玉堂，谁？你看咱俩五叔还揍死你啊！说呢，龙爷但说无妨。我觉得是月公子不对。啊，月公子有何不对之处啊？哎，亚兰的母亲遇害的时候，正好碰到了五弟。亚兰的母亲亲口把亚兰托付给了五弟，在那种特殊情况下，五弟一字当先，什么也没说，全部答应下来。这事我倒是听说过，可可是过了不久，五弟就发现呀、啊，亚兰和月公子时常在一起。有时候三更半夜的，俩人还在一个房间里。现在已经不认账了，不认账啊！关键是这个事儿啊，老三跟秋葵给我说过，可是我碍于兄弟们之间的面子，就没说这个事儿。你说现在这个，我实在忍不住了，大哥，这是个误会，是个天大的误会。误什么？怎么会误会呢？哎，诸位，怎么诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，月公子，真的是这样吗？不是的。你真的不是这样的，老四，老四，我怎么不是了你？嘿，老四，你眼里还有没有我呀？你怎么根本就朝外拐呢？呀，大哥，我没有朝外拐，你眼里根本就没有老大，你就是各位老朝外拐。你眼里有谁？你现在眼里谁了？闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭！呃，王护卫，你来说说，我，岳公子。这件事情就是你的不对了。嗯，啊，有道是朋友妻不可欺，朋友。白玉堂。哎，啊！五弟，五弟，五弟，五弟，三哥，来，告诉大家是不是我怂恿你的？嗨，五弟，你放心啊，你三哥在这给你出头呢。还有你三嫂，我告诉你，这小白脸要欺负你呀、啊，那就等于是欺负俺，俺绝不答应，俺揍扁他。向你道，向你。呃，不必说了，我已经都知道了。你还打算要隐瞒多久啊？打我第一眼看到你就已经知晓了。既然相爷什么都知道了，你就承认了吧，月姑娘。住嘴！姑娘。真是十个男子九粗心呐、啊！啊，他身上女子的特征如此明显，你们怎么就没有看出来呢？啊！哎哎，好了好了，没事了，都吃饭了，没事了。
，沙耶曼岛。喂，是你告诉他们的吗？怎么可能呢？真的不是我。哦，原来你们都知道她是女的。是啊，老心儿我也纳闷儿啊，你说这一爷们儿长得跟娘们儿似的，这不阴不阳的啊？没想到啊，是一母老虎，你就不能爱护我一点吗？他有什么资格叫母老虎啊？要我看，一丁点的虎味都没有，顶多也就是个母老鼠。行行行行行,行了啊！就光光光听你一一一一个人在在那叫叫叫，俺怎么了？别别别别闹闹了！哎呀，你你说这月月宫姑不不月月月姑姑娘了啊，也是的，好好的一一个姑姑姑娘家家吧，没没什么事儿办，办什么男男的呀？女儿家家的，一个人出门在外，搬个男儿身，自然会方便一些。也有道理。要我说啊，他这样一闹也好，起码以后大家相处起来呢，就自然很多了。嗯。嘿，我说呢，这四叔为什么成天就跟着他屁股后面转？原来呀、啊，这四叔早就知道他是个母的。感觉这老四在打月华的主意啊！那他喜欢月华姑娘也属于正常，但是我很现实的说，以他的长相和资质来说，对月华姑娘……哎，四叔，四叔他不见了。哎，老五说的对啊，这老四就他这资质啊，还没我们家母老虎了，就他长那样，还不如行行我这样呢。吃吃吃饭，好不好？臣奉旨回京，向万岁交差。爱卿，平身。谢万岁。爱卿，此次陈州之行辛苦了。回万岁，此次陈州之行，臣查获前任钦差大臣。你送上来的各种奏章，朕都阅过了